。我们每天下午都会请到一辉老师来帮我们做一个全天行情行情的一个整体的梳理和复盘。那我们赶紧请一辉老师来帮我们看一下今天的行情有哪些是我们值得去重点观察的呢？好的，感谢祥庆啊。本周我们看到星期五啊，整个市场其实是一个宽幅震荡的格局。我们在本周呢，其实也重点强调我们要关注一下上证指数三零五零点的重压力。如果说从本周我们看到盘中啊一度突破三零五零点，而且到达了三零六零点，我们可以看一下，首先呢，在这个位置，也就是在本周二的时候啊，整体是突破了三零五零，那么高点是在多少呢？是在三千零五十二点。好，在这一天，也就是周三，我们看到是三零六零，包括在。那星期四，昨天的时候是三零六三，好，今天其实我们看到啊，高点达到多少是三零四九啊，那么三零五零点仍然是没有站上。从全周的表现上来看，我们看到今天走出了一个平开之后的震荡性的行情，有点类似于全周的表现，因为全周我们看到就形成的是什么宽幅震荡。如果说从整体的结构上，咱们投资者一定要注意一下，目前对于上证指数而言，我认为进入到第三个阶段，那么这个位。是二六三五点到这儿是一个第一个阶段，也就是整体市场是在政策在叠加上资金，那么国家队拉抬市场到达了三千点，这是第一个阶段。第二个阶段，也就是我们所说的市场是进入到了一个政策的验证期以及数据的验证期。那么本周呢，要进入到第三阶段。第三阶段其实我们重点要关注几个点，咱们投资者一定要自己听一下。我认为对下一周行情也有一定的指引。首先，第三阶段而言，对于我们投资者要关注的是什么？市场。在这个位置的板块轮动会加速，我再次强调一下，板块轮动会加速，什么意思呢？我们看到在昨天涨榜之前的是什么？就是煤炭、石油、石化板块、电力板块，这些是涨榜之前。当然，其实我们看到在今天，同样，如果说从收盘上，石油、石化板块里面的某些个股啊，再次形成一个涨停，而且是什么创出了新高，对吧？那么今天的石油、石化板块在早盘相对是表现比较弱的，包括像。整体的银行板块早盘比较弱，我们看一下石油石化板块今天的分时结构图，下午表现出一个震荡走高，对吧？但是在早盘形成什么？一个低开之后的弱势震荡和整个指数相背离。仔细看一下啊，今天早盘的指数啊，上证指数它是一个强势的表现，但石油石化表现比较弱，这是其其二。我们看到什么？电力板块同样今天早盘冲高之后回落，下午拉抬。还有是什么？煤炭板块。块也好，包括我们看到相应的银行板块，今天也表现还是不错的。那么好，那跌幅榜最显的是什么？旅游酒店、餐饮、煤炭。当然，煤炭板块其实在今天下午没有拉抬啊。刚才我们指出了煤炭，其实在昨天涨幅榜是居前的。咱们自己可以看一下，在昨天达到多少呢？百分之。一点二零的一个上涨，今天是一个跌榜居前。同样，我们再看一下酿酒、房地产、农林牧渔、保险。好，从成交量上来讲，今天没有达到万亿，是多少呢？八千六百六十七亿。也就是刚才我们强调，第一个。近期的板块轮动会加速，在昨天高股息是涨榜居前的，今天高股息形成一定的分化，煤炭相对的表现弱势，石油石化板块，包括相应的银行板块。表现还是不错的，这是其其二来讲的话，昨天跌板块是什么 ？AI 人工智能，今天我们看到 AI 人工智能通讯设备板块相应的又是涨榜居前，也就是在这周来讲，我看到的是 AI 叠加上高股息是一共三天涨幅榜居前。好了，在其他板块整体形成一个弱势震荡的时候，我们投资者其实能够感觉到本周其实赚钱效应并不佳。为什么？因为我们看的本周是属于什么？是属于。大跌小涨有没有感受到？市场在突破三零五零的时候，形成一个快速拉涨，尤其在本周三，对吧？午盘的时候，在证券板块带领下拉涨，我们就强调是不是一个诱多行为？因为是小作文所带来的。那么昨天是什么？在临近午盘是一个跳水性行情，很多人是不是认为整个调整开始？我强调，整个市场仍然是一个区间震荡，因为什么？目前是一个板块内的一个轮动，也就是 AI 板块轮。内的轮动，再叠加上什么高股息板块内的轮动，所以说就带来什么市场板块轮动，再叠加上一定要记住了。
资金，那么整体资金第一阶段，也就是我们刚才强调的是什么？从二六三五点反弹是什么原因啊？也就是汇金公司入手，包括政策和资金的叠加所带来的政策面持续上行。那本周还有个现象，大家可能还记得吗？就是沪深三百在有一天啊，形成一个持续的上涨。为什么？因为是有我们看到的，也就是国家队进场，对吧？沪深三百的四只 ETF 基金进场了，所以说形成上涨。那好，我们看到这两天形成一个相应的缩量，包括今天也是缩量。那我要告诉大家的是什么？在本周，我们看到市场的资金并不像第一阶段是属于什么持续性的做多。那么第二阶段，我们看到量能还能够达到万亿，为什么？因为有主线板块，这个主线就是在于什么？整个的 AI 人工智能方向，包括我们看到新质生产力这块，包括。在昨天，我们看到市场由于消息面的刺激，比如说美联储要降息，对吧？这个鲍威尔讲到了，哎，今年要降息，所以说来讲的话，我们看到大宗商品里面有色形成一定的反弹。那市场在这个位置，咱们总结一下，板块在内部轮动的情况下，它有个特质是什么？如果短线有消息的情况下。对吧？它会形成反弹。比如说，今天早上起来的时候，我们看到工信部讲到了五点五 G 和六 G 的时候，整个而言，通讯设备板块形成上行，再叠加上电讯运营板块这些关于通讯设备的形成一定的反弹，也就是这个部长通动。部部长通道带来了短线消息的一个刺激，形成板块的一个反弹，这是其一。其二，还记得吗？咱本周还有个消息是，央企的针对于整个的新能源车的三家央企有一个单独的考核，对不对？所以说汽车类形成一个短线的脉冲式反弹等等吧。我们发现近期的反弹最重要的特点是什么？是在于不管是外部消息也好，包括我们的内部消息也好，它会形成一个短线的一个刺激。那么好，我还是那句话，目前是一个存量资金，而并不是一个增量。再次强调一下啊，目前是存量资金，并不是增量。今天其实我们看到八千六百六十七亿跌破了九千亿，也就说明什么？市场有个小作文，说国家队从今天开始不再大举的进场了。刚才我们也看到，沪深三百的 ETF 也好，沪深三百也好，没有形成一个持续的放量，这就说明什么？市场在下一周进入到了一个。均衡状态，我再次强调一下啊，市场尤其对于上证指数而言，下一周进入到均衡状态。那这个均衡状态所表现出的是什么？就是你刚要看到要跌的时候又涨起来了，就像今天你刚要看涨的时候是吗？又跌下去了。市场在这个位置仍然是平衡式，这是我要跟大家讲的。那么好，我们再看我们这两天重点强调一个指标，哪个指标 ？MACD 指标，咱们自己看一下啊。MACD 指标是我们在这两天重点。强调的，我们讲到的是什么？我们在这个位置点了个点对吧？也就是在前一天的高点点一个点。我们点一个点之后，我们发现一个主要的特点，这个特点是什么？也就是在历史上，比如说在二零二二年的高点，也就是这个位置，六月底和七月份的时候突破一下之后，它这个位置形成高点，对吧？同样，我们看到这个位置，也就是二零二二年的十二月份，它有没有到达？这个 D F 的峰值没有到，包括这个位置， 1月30号也没有到达。好，在这个位置3 4 1 8点，它形成的是什么？一个背离的现象，发现没有？以及我们看到连到都没到。好，为什么我说在这个位置它是一个什么筑顶的阶段？因为我们发现 I M A C 的指标的 D F， 只要是形成到达这个点，以及我们看到红柱持续的下行，这就形成什么？股价和 D F 形成一个背离，就带来的是什么？整个市场在这个位置就有可能筑顶。如果说从历史上有没有突破连续上涨的？有，我们看一下，有两年，一一年是什么？也就是我们看到在这儿，也就是2019年的2440点，我们看突破之后连续大涨，对吧？好了，我们再看一下这个位置低点， 2 0 2 0年的低点，那么连续突破它形成大涨，为什么形成大涨？两个原因，第一个原因是什么？一定要仔细听一下，整体经济。数据的验证，当时二零一九年是什么？是在整个利好消息不停的累积，比如说降准，对吧？连续经济形成一个快速复苏，有经济向上的预期，同时有经济数据的验证所带来的快速上涨，这是第一个条件。第二个条件是什么？有板块带动。二零一九年是什么？整体在于农林牧渔、半导体板块，包括金融供给侧改革。
，呃，整体形成一个连续大涨。这是二零一九年，二零二零年是什么？是在整个全球放水的情况下，连续形成一个什么下跌之后，我们看到是在。整个经济，我们是唯一一个是经济体是为正的 GDP 增速，所以说我们上涨。还有一个是什么？是在当时大金融以证券为首的连续大涨，还记得吗？所以说，就这两个是一个至关重要。我们在本周初强调的是什么？今年在这个阶段，房地产的相关的数据是下行了，对吧？这是其其二。我们强调的是什么？整体而言的二月份的 PMI 数据仍然是在五十以下，四十九点一，下降了百分之零点一。这是第二点，第三点。一个更重要是什么？目前整个北向资金并没有像春节之前大举的流入，现在反而是什么大举流出小小范围的净流入。当然，今天北向资金流入达到多少？六十个亿，我们可以看一下啊。今天北上资金整体净流入是六十个亿。好了，市场在这个位置，我们就看到是不是一个筑顶的阶段？因为从整个结构上，我再次讲一下，对于上证指数啊，这个位置，我认为是一个什么一浪的下跌。这三波的一个反弹，我认为是一个二浪反弹，三一、三二、三三、三四、三五，一定要记住这个位置，我们目前定义为是什么？一个三浪的结构。好，这是一个三浪四，如果三浪四的话，我们所有投资者，我之前强调过，三零八九点，也就是指数必须要突破三零八九点。才能够确认整体二六三五点是反转性行情，否则的话，我认为是什么一个反弹。现在连三零五零都没有站上，我再次强调一下啊，从技术面上，三零五零没有站上，这是其一。其二，我们再次强调一下，目前的第三个阶段是什么？板块轮动加速，以及高股息开始进入到一个最后的缩量反弹阶段，或者是缩量赶顶阶段。包括 AI 在内部形成一个轮动，是在消息的催化下，有没有一些新的板块冲张龙头？没有了，一定要仔细听一下，有没有一些大的政策利好消息开始向？比如说春节之前，以及在二月份的时候，整体这种政策预期也没有了，对吧？政府工作报告里面相应的该炒作的都炒作了，那么这个预期已经兑现了。好了，这政策面、基本面，刚才我们强调，房地产数据不佳，包括在明天，也就是要公布二月份 CPI 数据，预计仍然是为负，并不会大超市场预期，怎么办？所以说，下一周行情，我认为仍然是在一个。平衡式的情况下，市场要选择方向。我再次强调一下，什么方向？要么就选择向上突破，比如说突破 3050， 要么就是慢速的选择向下，逐渐的重心下移。这个重心下移是什么？也就是可能数据不好，资金的获利减持，以及我们看到市场在这个位置，它没有新的一些板块的轮动的情况下，那么好。它会形成什么？有些资金陆陆续续的形成什么？哎，获利了结，有这种可能性，在等待新的催化。所以说，下一周我们关注的什么？就是消息，这是其一。其二，我们就要关注数据。所以说，持续关注我们啊，我们在周六的时候也会解读相应的，比如说 CPI 数据啊、PPI 数据啊，包括整体下一周行情，我们针对于消息面进行解读吧。如果综合起来看的话。本周呢是符合我们预期的波澜不惊，但是本周的格局已经明显看到增量不足以及板块轮动加速，这就是一个鱼尾行情，就这样吧。